ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಂದು ರವೀಂದ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೇಂಗಾನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಡಲೆನ ಅಂದರೆ ಹುರಿಗಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನೂ ಸಹ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು